ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் அவங்க அனிதா ஜெகன்குமார் விவசாயி மகள் சேனலில் இருந்து இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சின்ன வ்ளாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்து எடுத்தது ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து நான் வாய்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வ்ளாக் நான் வந்து அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தது அப்போ எடுத்திருந்த வ்ளாக் அதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்த வ்ளாக் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அவரை வந்து சமைச்சு சாப்பிட்றேன் அந்த ரெண்டு நாள் கேப்பில் வந்து சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு கிச்சனை பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ரொம்ப மெஸ்ஸி ஆக்கி வச்சுருந்தார் ப்ளஸ் வந்து எல்லா கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாமே வந்து வெறும் திங்ஸாக இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் ப்ளஸ் நாளைக்கு வந்து என் ஹஸ்பண்டோட ரிலேட்டிவ் எங் வீட்டுக்கு வராங்க யாருனா அவரோட அத்தை பொண்ணு வந்து வீட்டுக்கு வராங்க ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வீட்டையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேங்க ஸோ டீப் க்ளீனாகவே பண்ணியாச்சு வீடை ஃபுல்லாகவே ஹால் இப்படி தான் இருக்குது இப்போ க்ளீனிங் க்ளீனிங்க்கு அப்புறம் நான் கூடிய சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோம் டூர் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு சும்மா வேணால் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே தான் இது வந்து கெஸ்ட்டு வந்தால் தங்குற ரூம் ஸோ அது எல்லாமே வந்து அது இந்த ரூம் வந்து யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் மோஸ்ட்லி பாப்பாவோட திங்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அது ஆஸ் யூஸ்வல் எப்போயுமே அது க்ளீனாக தான் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கூட்டிகிட்டு நான் மாப் மட்டும் போட்டு விட்ருக்கேன் வேறு எதுவுமே நான் செய்யலை அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஹாலை அதே மாதிரி ஃபுல்லாக கூட்டி மாப் போட்டாச்சு ஸோ கிச்சன் வந்து நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ எப்படி வச்சுருக்கேன் மட்டும் பாருங்கள் செம்ம வேலைங்க எனக்கு வந்ததுலேருந்து உட்கார கூட இல்லை அவ்வளோ வேலை ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவுண்டர் டாப்லேருந்து கீழே வரைக்கும் தரை வரைக்கும் எல்லாமே டீப்பாக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு அது மட்டும் இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே வந்து தொடச்சாச்சு கழுவி எல்லாமே கவுத்தி வச்சுட்டேன் ஸோ நாளைக்கு எந்திரிச்சோடனே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் மார்னிங்கே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது ரொம்ப க்ளீ கிச்சன் வந்து க்ளீனாக இருந்தால் மட்டும்தான் அன்றைக்கி டேவே வந்து ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸோடு ஆரம்பிக்கும் இல்லைன்னா அப் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வரும் அது எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியாது சிங்கில் பாத்திரம் இருந்தாவே யாருக்குமே வந்து முக்கியமாக வந்து லேடிஸுக்கு வந்து வேலையே ஓடாதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் வந்து நான் மோஸ்ட்லி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நைட்டே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு தான் படுப்பேன் ஒரு சில நாள் முடியாத அதுக்காக வந்து நான் நைட்டு வந்து முடியலனா வச்சுட்டு படுத்துருவேன் பட் மார்னிங்கும் பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப இம்சியாக தான் இருக்கும் அடுத்த நாளும் டே ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ மித்ராவும் அவங்க அப்பாவும் வந்து இன்னொரு ரூமில் வந்து இருக்காங்க பாப்பா வந்து அவர் தூங்க வச்சிட்ருக்காரு ஸோ நான் வந்து அந்த ரூமை வந்து நான் காமிக்கல ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தூங்கிட்டுருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஹோம் டூரில் வந்து அந்த இந்த ரூமோட வீடியோ வந்து நான் காமிக்கிறேன் ஸோ குடிக்கிறதுக்காக தண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ ஃபைனலாக வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஹால் எல்லாம் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் தூங்க போவேன் ஸோ வந்து நான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ண போகிறேன் ஓகே குட் நைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக டைம் வந்து செவன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு ஸோ நைட்லாம் எனக்கு தூக்கமும் வரல ப்ளஸ் மார்னிங் வந்து நான் வேகமாகவே எழுந்திரிச்சிட்டேன் ஸோ அதனால் நான் செவன் ஓ கிளாக் வந்து அதான் வீடியோவே எடுக்க ஆரம்பித்தேன் சரி சும்மா உட்காந்துருக்காம எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பால் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இன்றைக்கி வந்து நான் வேலை பார்க்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து கெஸ்ட்டு வராங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து லஞ்சுக்கு வராங்க ஸோ நான் வந்து லஞ்சு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இன்றைக்கி லஞ்ச் என்னென்னா மட்டன் கிரேவி மட்டன் வெங்காயக்கறி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரசம் அப்புறம் சாதம் தயிர் இது தான் இன்றைக்கி வந்து மெனு ஸோ இது வந்து நான் புதுசாக கிச்சனில் ஒட்டின ஸ்டிக்காக த கிச்சன் இஸ் சீசன்டு வித் லவ் நல்லாயிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் இது பாப்பாவோட டாய்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக இப்படி தான் இருக்குது சரி ஓகே இப்போ நான் வந்து காஃபி போட போகிறேன் நான் காஃபி வந்து எப்படி போடுவேன் இந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி யார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா சொன்னல கெஸ்ட்டு வந்தாங்க ஊர்லேருந்துன்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாமா தான் வந்து எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து எகிப்தில் இருக்கா
உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எவ்வளோ டிகாஷன் வேணும் ஸ்ட்ராங்காக வேணுமோ இல்லை லைட்டாக வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு சொட்டோ இல்லை நாலு சொட்டோ கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டுட்டு அது என்ன பண்ணணும்னா நல்லா டீப்பாக ஸ்பூன் வச்சு நல்லா அடிங்க நம்ம வந்து முட்டையெல்லாம் வந்து பீட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இதையும் நல்லா பீட் பண்ணிடுங்க ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி பீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சக்கரை ப்ளஸ் வந்து காஃபி பவுடர் இது ரெண்டும் வந்து நல்லா சூப்பராக மிக்ஸ் ஆகிடுது ரெண்டாவது வந்து அதோடய டென்சிட்டி வந்து நம்ம போடும்போது இருந்ததை விட கொஞ்சம் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லாவே அதிகமாகிடுது நீங்கள் ஒயிட் சுகர் சே குடிக்கிறவங்களாக இருந்தால் ஒயிட் சுகர் வித் இந்த மாதிரி காஃபி பவுடர் வித் வாட்டர் இது ஆட் பண்ணி அடித்திங்கன்னா நல்லா நுரையா வரும் ஸோ நாட்டு சக்கரையில் வந்து வரல ஆனால் டென்சிட்டி வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து நல்லா நம்ம ஃபில்ட்ரு காஃபி டிகாஷன் மாதிரி ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து பாலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நார்மலாக குடிக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் க பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காஃபி பவுடர் கலந்து குடிக்கிறதுக்கும் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் டேஸ்ட் வைஸில் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மாமா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி தான் அங்கே நான் குடிப்பேம்மா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் ஓகே நம்மளும் செஞ்சு பார்க்கலான்னு செஞ்சு பார்த்தேன் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து இந்த வீடியோவில் எடுக்கணுன்றதுக்காகவே போட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து மித்ரா பாப்பா வந்து ஒரு கேம் சென்டருக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம் ஸோ அங்கே வந்து பாப்பா வந்து விளையாண்டா அவளாக விளையாண்டுட்டு இருந்தா ரொம்ப ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருந்துச்சு பாப்பும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி பால்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் உள்ளே விடுறேன் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப குசியாகிடுச்சி ஜம்ப் பண்ணுறது பால்லேருந்து இறங்கி வர்றது ஸ்லைடில் விளையாடுறது இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஜாலியாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு டின்னர் வந்து என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை தோசை ஏன்னா எனக்கும் பாப்பாவுக்கு வந்து கோல்டு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் தூதுவளை தோசை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தூதுவளை வந்து பறித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த தூதுவளை என்ன பண்ணணும்னா நல்லா வந்து ஒரு பத்து இலை தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நான் மாவோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி தோசை வந்து ஊற்ற போகிறேன் இது வந்து நல்லா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கருவேப்பில் கூட சில பேர் வந்து ஆட் பண்ணி அரைப்பாங்க இல்லை நல்லா ராவாக வேணும் அப்படின்றவங்க வந்து நீங்கள் வெறும் தூதுவளை மட்டும் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் இதில் வந்து முள்ளாக இருக்கும் அந்த முள்ளெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுன்றத ஒரு சின்னதாக சொல்கிறேன் ஒரு லீவ் வச்சு சொல்கிறேன் லீஃப் வச்சு அந்த காம்பில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு முள் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒரு சீசரை வச்சு வெட்டி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அதோடய பேக் சைட் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நடுவில் வந்து ரெண்டு முள் இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் வந்து கிளியராக தெரியுதான்னு தெரில பட் நீங்கள் தூதுவளை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எங்கெங்கே முள் இருக்குது ஸோ அதையெல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ எல்லா லீவ்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் க்ளீன் பண்ணி ஸோ இதை வந்து நல்ல தண்ணியில் போட்டு அலசி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் தூசியாக இருக்குது ரோட்டில் இருந்துச்சு அந்த செடி அதனால் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா வந்து கழுவிட்டேன் இப்போது வந்து இதை வந்து நீங்கள் சாறு எடுத்து அந்த சாரை மட்டும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே லீவ்ஸ் வந்து அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் வந்து மாவில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ஜாரில் போட்டு பேஸ்ட் மாதிரி தான் வந்து நான் அரைக்க போகிறேன் ஸோ அது வந்து நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கலாம் இல்லை கரை கரைன்னு எல்லா லீவ்ஸுமே வாய்க்கு வர மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் நம்ம இதில் சொன்ன மாதிரி இதில் கருவேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில பேருக்கு தூதுவளை கசப்பாக இருக்குது பிடிக்கலை அப்படின்ற அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் பாப்பாவுக்கு எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட் மூணு பேருக்குனால நான் வந்து வெறும் சளிக்காக வந்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணலை ஸோ அதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன் ஸோ இதை வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் இதை வந்து இந்த மாவில் வந்து நீங்கள் கலக்கலாம் நீங்கள் சாராக கலக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டுமே நல்லது தான் பட் கொஞ்சம் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக எதுவும் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த லீவ்ஸோடு போட்டு நீங்கள் கலந்து சாப்பிட்றீங்க இல்லையா
இதில் வந்து இதிலே நம்ம பாசிப்பருப்பு தோசை செய்யலாம் பாசிப்பருப்பை ஊற வச்சு அரைச்சி அதை வந்து மாவு கடை ஆட் பண்ணலாம் கடலை பருப்பு தோசை இந்த மாதிரி என்னென்ன நம்மளுக்கு நம்மளால் டைரெக்டாக சாப்பிட முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே நீங்கள் மாவில் ஊற்றி கலந்து தோசையாக சாப்பிடலாம் இல்லை நீங்கள் முட்டை பொரியல் கூட தூதுவளை முட்டை பொரியல் கூட பண்ணலாம் நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோஸில் வந்து தூதுவளை முட்டை பொரியல் வந்து நான் போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் மாவில் வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து இதை கலக்க போகிறேன் ஸோ அதை வந்து ஃப அதுலேயே வந்து நான் வந்து இட்லி மாவு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே தோசை மாவுனால் நம்ம தண்ணியாக கலந்துருப்போம் ஸோ இதிலே ஆல்ரெடி தண்ணி சாறு இருக்கிறனால நான் வந்து தண்ணி எதுவுமே கலக்காமல் இட்லி மாவுலே ஃபுல்லாக வந்து நான் கலந்துட்டு அதை வந்து அடை மாதிரி வந்து நான் ஊற்ற போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் தான் மாவு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வீடியோஸில் வந்து பார்த்தா ரொம்ப தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நான் கொஞ்சம் தான் மாவு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா தூதுவளை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கனால கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துருக்கேன் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்படியே நீங்கள் ஊற்ற ஊற்றினாலும் ஊற்றலாம் பட் ஆனால் டேஸ்ட் எது அப்படின்னா இது கூட வந்து கொஞ்சம் கடலை பருப்பு சீரகம் மிளகு இது மூணையும் வந்து நல்லா தாளித்து அதில் வந்து கொட்டிட்டு வேணும்னா சின்ன வெங்காயம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணலை பாப்பா வந்து அது சாப்பிட மாட்டா அந்த தோசையவே அப்படியே ஒமிட் பண்ணிடுவா ஸோ அதனால் வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சீரகம் மிளகு கடலை பருப்பு இது மூணு மட்டும் நான் ஆட் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து தோசை வந்து ஊற்ற போகிறேன் ஸோ இதையும் வந்து நல்லாவே வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிளகு ரொம்ப நல்லது சீரகம் ரொம்ப நல்லது ஸோ சளிக்கு வந்து மிளகு தூதுவலை இது ரெண்டுமே வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய ஒரு மருத்துவம்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் வந்து நான் அதை போட்டேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து மாவு வந்து நல்ல கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் நான் வந்து பேன் அதாவது நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பே யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க என்கிட்ட வந்து ஒரு இரும்பு கல் இருந்துச்சு பட் அது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அதில் தோசை ஊற்றிக்கிட்டே இருந்துட்டு திடீர்னு வந்து முட்டை ஊற்றுனதுனால சுத்தமாக தோசையே அதில் வரமாட்டுது அதை எப்படி சீசனிங் பண்ணணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியலை ஸோ அதனால் அம்மா கிட்டே வந்து நான் அவங்க சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு கல் வாங்கி அதை வந்து சீசனிங் பண்ணி கொடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அம்மாவும் சரி தரேன் அப்படின்னாங்க ஸோ அது வரைக்கும் வந்து நான் நான்ஸ்டிக் தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன் என்ன சரி எல்லோரும் கண்டிப்பாக வீடியோஸ் பார்க்குறவங்க சொல்லுவாங்க நான் ஸ்டேக் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு எனக்கும் தெரியும் பட் இன்றைக்கி வேறு வழி இல்லை ஸோ அதனால் வந்து நான் அதில் தான் வந்து ஊற்றிட்ருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா அடை மாதிரி தான் ஊற்றிருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் வந்து நல்லா வேகணும் ஏன்னா நம்ம வந்து மொத்தமாக ஊற்றிருக்கனால கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு வந்து டைம் ஆகும் இப்போ அங்கே ரெண்டு சைடுமே வந்து நல்லாவே வெந்துச்சு ஸோ அதை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து நான் என்ன சைடிஷ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிப்பருப்பு சாம்பார் இதுக்கு வந்து பாசிப்பருப்பு சாம்பார் மட்டும் இல்லை எல்லா சட்னியுமே வந்து ரொம்பவே வந்து டேஸ்ட்டாக காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் தூதுவளை அடை தோசை மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் ஸோ தூதுவளை அடை தோசை ப்ளஸ் வந்து பாசிப்பருப்பு சாம்பார் அது ரெண்டு தான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வ்ளாக் நான் வந்து இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் நான் அடுத்து இன்னொரு நல்ல வ்ளாக் உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் நான் உங்கள் அனிதா ஜெகன்குமார் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்